brothers and sisters, we come together again to have this Eucharistic celebration. How blessed we are! 형제자매 여러분, 여러분 모두는 성찬례를 함께하기 위해서 모여와 있습니다. 얼마나 우리가 복된 사람들입니까? You have heard so many times that Jesus is present here with us, especially through the Holy Eucharist. Body, blood, soul, and divinity. 예수님께서는 우리와 함께 형존에 계시면 특별히 성체 안에서 몸과 영혼과 신성과 함께 형존에 계십니다. Mother Mary is present here again last night for the Alex and the group of people there together with my Julia, experiencing the presence of Mother Mary. Fragrant oils came. On the water, the when Julia prayed over the water, uh, water had fragrance as well, and the fragrance always came down and at the Calvary. 어 얼마나 우리가 복된 사람들입니까? 주님과 성모님께서 여기 현존에 계시고 특별히 지난 밤에 성모님께서 당신의 그 향유를 여러 군데 쏟아 주시면서 현존을 보여주셨습니다. 기적수 위에 향유를 내려주시고 또 갈바리아 십자가 예수님께서 향유를 내려주셨습니다. Fragrant oils means her presence, her love, her friendship, and the turn of the Immaculate will be very soon. 향유가 무엇입니까? 바로 성모님의 사랑과 현존과 우정이며 또한 티 없으신 성모 성심의 승리가 가까이 왔다는 뜻입니다. So we are the most blessed people in the world. MIP, most important people. 그래서 우리는 이 세상에서 가장 복된 사람들입니다. 바로 MIP, 가장 중요한 사람들이라는 뜻입니다. So Jesus Christ again preparing us from today's gospel reading to go to where? Like Lazarus in the bosom of Father Abraham. 그래서 예수님께서 오늘 우리 복음 말씀을 통해서 우리 모두가 천국에 가야 하는데 아브라함의 할아버지의 그 품에 있었던 라자로자 같이 우리를 천국으로 부르고 계십니다. The bosom of Mother Mary is larger than the universe. It means a place of rest. 그래서 티 없이 성모 성심 그 성모님의 품에 우리가 안기게 되면 우리는 그곳에서 편히 쉴 수가 있습니다. You need not to work anymore. So when you go to heaven, you rest. Eternally. 우리가 천국에 가면 우리는 영원한 안식을 누리게 될 것입니다. So let us look forward to this day, brothers and sisters. 우리 그날을 고대하도록 합시다. Don't worry about the earthly thing. Don't worry about money, your prestige, your name, your everything. You know, don't worry. Let the rich man. 그래서 우리 세상적인 것에 연연해하지 맙시다. 돈이나 어떤 명성이나 그런 것들이 무슨 소용이 있겠습니까? Learn from Jesus. Be generous. Be ready to give the sacrifice of our life for others. Not like this rich man in today's gospel. He was so selfish, so egoist. Didn't want to share even the scrap of the food uh, for Lazarus. Poor Lazarus, whole body covered with sores. She looked so miserable. He was so sickly. 예수님께서는 당신 자신의 모든 것을 다 내어 놓으셨습니다. 그러나 부자는 어땠습니까? 자신만을 위한 삶을 살았고 그 부스러기조차도 거지 나자로에게 나눠주지 않았습니다. So on the last day we will all be judged. How are we judged? Huh? If we don't care about other people, God will judge. He said, "You did this to the least of my brethren. If you do that, you are doing it to me. If you neglect." Them, then you're regretting me. 그래서 우리가 한 대로 주님께서 심판하실 것인데 우리가 정말로 그 미소한 자에게 한 것이 바로 내게 한 것이다라고 주님께서 우리에게 말씀하실 것입니다. So we do not belong to this. So we are here only temporarily, all right? Uh, we belong to the family of God. 우리는 이 세상에 잠시 잠깐 머물러 있다 가는 것이고 바로 우리는 천상 가정에 속해야 될 사람들입니다. From family of God, we must have love, love for God, and love for one another. 천상 가족이 되기 위해서는 우리가 하느님을 사랑하고 서로 서로 이웃을 사랑해야 합니다. But I don't be so egoistic. Everything so much like the rich man. He didn't. He didn't want to share, yeah, even the food with other people. Like the little soul, even though she had very little, and with that littleness, she shared with others. Those who do not have anything. 
부자는 어떻게 했습니까? 정말 자기밖에 몰랐고 남에게 가진 것을 조금 더 나누려고 하지 않았습니다. 그러나 작은 영혼은 어땠습니까? 자신의 가진 것이 조금뿐이어도 그것을 모두 다 다른 이들과 나누었습니다. She really follow in the footsteps of Jesus Christ. Jesus Christ said, "If you want to be my disciple, you must deny yourself, take up your daily cross and follow me." 그래서 항상 작은 영혼은 예수님의 그 발자취를 따라간 것입니다. 예수님께서는 내 제자가 되기 위해서는 매일매일 자기 자신을 버리고 십자가를 지고 나를 따라야 한다고 말씀하셨습니다. And the little so so you know, really deny herself completely, surrender herself fully to the Lord, and really give her life for the sake of other people. 작은 영혼은 자기 자신을 온전히 다 버리고 주님과 성문을 위해서 다른 이들을 위해서 자기 자신을 모두 다 내어 놓았습니다. She's so willing to suffer for other people so that others will receive graces and healing. 그래서 작은 영혼은 다른 이들을 위해서 고통을 기꺼이 봉헌하였고 그래서 다른 이들에게 은총과 축복과 치유가 흘러 들어가게 하였습니다. As I read through the messages of love and the testimonies, you know, that I came across the Angela Lim from Busan. Uh, she was full of hatred and anger. You know, she divorced with her husband for 18 years. 그래서 오늘 제가 증언록을 읽었는데 부산의 이 만젤라라는 자매님이 남편과 아주 크게 안 좋았고 이혼한 지 18년이 되었습니다. Inside her heart is full of rottenness, full of anger, full of revenge. She worked very hard like an ox in order to support her two daughters. 그래서 남편에 대한 증오와 복수심으로 오직 아이들을 잘 키워내기 위해서 돈을 벌면서 정말 소처럼 일을 하였습니다. She became very restless with all the anger dwell inside her heart. So one day she was led by Mother Mary to the praise of other people. She came to Naju. 그래서 정말 그 분노가 항상 그 마음 안에 있었는데 다른 이들이 또 이렇게 이끌어 주어서 나주에 오게 되었습니다. She heard the message of love from Mother Mary about family members, how they fight against one another. There's so much brokenness in the family, and the little soul spoke about testimony. About the five spirituality, instead of putting the blame on one another, we should also to blame on ourselves. 그래서 그 성문의 사랑의 메시지 말씀을 접하게 되고 정말 가정이 병들어 있다 하는 그 성문의 말씀이 정말 깊이 와닿으면서 작은 영혼이 말씀을 전하실 때 모든 것을 내 탓으로 받아들이면서 그렇게 사랑을 실천하셨던 모습을 보고 깊은 감동을 받았습니다. As this Angela was listening to the testimony of the little soul. She was so touched. Yeah, I'm like that. Instead of putting the blame on her husband all the time, she was also to be blamed. And at that moment, due to the grace of God, coming down through the sharing of the little soul, especially through her suffering, she received the grace of repentance. She cried and cried and cried. 그래서 그 작은 영혼의 그 말씀이 정말 마음을 관통하였습니다. 그래서 그 작은 영혼의 그 고통을 통해서 이 만젤라 자매님 회개 은총을 받아서 그 자리에서 울고 또 울었습니다. And she cried louder and louder. The people told, "Shh, don't cry so loudly." So she went to the toilet. Because you heard Julia, we must become mob for other people to mob the souls of other people. So she started to mob the toilet. Say, Lord, I want to mob my husband so that he will be clean, and I mob other people. You know, she was released from that. Hated and resentment, she was delivered, set free. 그래서 그 사람들이 조용히 하라고 하자 밖으로 나가서 계속 울면서 작은 영혼이 말씀하신 영혼을 닦아주는 걸레가 되자 하는 그 말씀을 실천하면서 제 영혼을 닦아 주십시오 남편의 영혼을 닦아 주시하면서 그 화장실에 막 청소를 하기 시작하였습니다. 그러면서 울고 또그 모든 분노와 어둠 속에서 완전히 해방이 된 것입니다. And at once she went home to look for her husband, and she found him. In a very sad situation, he was sickly, and he owed a lot of money to other people. He was there half dead. 그래서 남편은 이제 수소문화에서 찾아봤는데 남편이 정말 비참한 모습으로 그렇게 많은 빚을 지고 정말 거의 반 죽음의 그 채로 누워 있는 것이었습니다. At first, you look at the husband. She again with the anger. Then she put her into practice. You know. Instead of getting angry with him, started to reach out her love to her husband. 
남편은 먼저 분노가 다시 일려고 했지만 다시금 또 사랑을 실천하자는 그 마음으로 남편에게 사가갔습니다. Um, brought him back home and and she paid her husband debts, you know, and they lived together happily. She regarded her husband as him Joseph. 그래서 남편을 다시 집으로 데려와서 그 남편의 진 빚을 다 갚고 정말로 남편을 요셉이라고 여기면서 항상 그렇게 행복하게 살게 되었습니다. And to the praise of the little so, uh, above then they came to Naju regularly. I remember in 1995 they introduced her to me. She used to come regularly, especially for the first Saturday prayer meeting. 그래서 그 안젤라 자매님은 남편을 또 데리고 나주에 왔었고 저도 1995년에 그 사람들을 만난 기억이 있습니다. Yep. 그들은 항상 첫 토요일마다 매번 왔었습니다. Brothers sisters, we must learn the life of the little soul prepared by the Lord and Mother Mary. 그래서 형제 자매 여러분, 우리 모두가 주님과 성모님께서 예배하신 그 작은 영혼의 삶을 우리가 따라 배우도록 합시다. If you learn from her, then you will start the life of the resurrection. 우리가 작은, no more a defeated life. 우리가 작은 영혼의 삶을 따라 산다면 우리는 부활의 삶을 살아갈 것이며 더 이상 패배의 삶을 살지 않게 될 것입니다. If you harbor resentment, anger, unforgiveness in your heart, then you will be living a defeated life. 우리가 항상 분노와 미움과 용서하지 못하는 마음을 갖는다면 항상 우리는 패배의 삶을 살게 될 것입니다. You will start loving your enemies and praying for those who persecute you. Then you will be living. The life of the resurrection. 우리가 이웃을 사랑하고 정말 우리를 미워하는 이들을 위해서 기도하면서 우리가 산다면 우리는 부활의 삶을 살아가는 것입니다. It is terrible, brothers and sisters, when you ain't not in hell. What happened to the rich man there? He asked Abraham, "Please send Lazarus to dip his finger in water and quench my tongue." Just one drop. <laughs> He could not drink any liquid, any water. He was in faint, tormented by fires. 오늘 복음 말씀에서 그 지옥의 모습이 얼마나 끔찍합니까? 정말 그 손가락에 물한 방울이라도 찍어서 제 혀에 대주십시오 하는 것은 정말 물한 방울도 없는 불길 속에서 있다는 것입니다. For a b r o t h e you have a good time. <laughs> you have already. Now it's too late. You already in hell. You cannot do anything anymore. All right? It's too late. You were given the opportunity to share. With what you have with other people, you did not want. You are too egoistic, too selfish, just for yourself. Now you end up in hell, burning eternally. 그렇게 많은 가진 것들이 있어도 누구와도 나누지 않았고 그렇게 자기만을 위한 삶을 살았고 이제 지옥에 가서 영원한 불 속에서 타고 있는 것입니다. Then say, "Please send Lazarus to my brother. I still have five brothers. Warn them so that they may end up here in hell with me." 저에게 다섯 형제가 있으니 그들에게 라자로가 가서 그들만은 여기 오지 않도록 해주십시오라고 하였습니다. So, Abraham, David, Moses, and prophets. He said, No, no, no. If somebody came from the dead, appeared to them, they will listen. 모세와 예언자들이 있으니 그들의 말을 들으면 될 것이다라고 하였지만 그러지 않습니다. 오직 죽은 자가 살아나야지만 그들의 말을 들을 것입니다라고 하였습니다. Abraham said to him, If they will not listen to either to Moses or to the prophet, they will not be convinced even if someone should rise from the dead. 그들이 모세와 예언자들의 말도 듣지 않는데 죽은 자가 살아난다고 해도 그들은 말을 듣지 않을 것이다라고 하였습니다. You, see, you remember this Analajarus, the brother of Martha and Mary, he was already buried in the tomb for four days. He came back to life. 라자로가 또 다른 라자로가 있죠. 그래서 마리아 막달레나의 오라버니인 그 라자로는 죽었다 살아났습니다. The Pharisees came, they saw Lazarus, they are alive, but they also wanted to kill Lazarus. 그러나 바리새파 사람들은 그 라자로까지도 죽이려고 하였습니다. So those who do not believe. No explanation is possible. They still don't believe. 믿지 않는다면 어떤 설명을 하고 어떤 걸 보여줘도 그들은 믿지 않습니다. Those who believe there is no need of explanation. 믿는 자들에게는 어떤 설명도 그들에게 필요하지 않습니다. Look at Naju here. So many testimony. So many people converted. So many people healed. People still do not believe what to do. 나주에서 얼마나 많은 기적과 치유와 또 회개 은총들이 있었습니까? 그러나 그것도 믿지 않는다면 우리가 어떻게 하겠습니까? Yeah, they already, you know, so many people they receive healing already from terminal cancer. They went back to the old ways again. 
또한 말기암까지도 치유를 여기서 받았음에도 불구하고 다시 예전 생활로 돌아가는 사람들도 있습니다. So God the Father is warning uh, Jesus given in April 18, 2014. 하느님 아버지께서 2014년 4월 18일에 사랑의 메시지 말씀에서 우리에게 경고의 말씀을 주셨습니다. You see, remember, I said, remember, I was there at the twelfth station. Uh, the little soul collapsed. She stopped breathing. She died. And so went up to heaven. 저는 그때를 기억하고 있습니다. 작은 영혼께서 십자가에 게 12초에서 숨이 멎으셨고 천국에 올라가셨습니다. And before sending her back, God the Father revealed this in hell. No matter how long the maggots make now on them, the punishment will not end. The maggots will not die in the eternal fire, and the fire will never be extinguished. 그래서 하느님 아버지께서 영원한 불 속에서 구더기도 죽지 아니하고 그들의 사르는 불도 꺼지지 않을 것이다라고 하셨습니다. So God the Father is warning us, understand clearly and thoroughly that I, the God of mercy, gave you one more chance to achieve victory with love and in unity with my little soul, who works with all her heart and strength until she collapses from exhaustion and become comforted to my little soul, who is a subject of my most trust. And valuable, so that everyone in the world may be saved. 자비의 하느님이 내가 너희 모두 진체한 내 작은 영혼과 함께 일치하여 사랑으로 승리하도록 한 번의 기회를 더 주었다는 것을 황연 대각하여 세상 모든 이가 구원받을 수 있도록 고갱지신이 내 작은 영혼의 위로자가 되어 주어라. You know the war between Russia and uh, Ukraine. Uh? It's getting worse and worse. 지금 러시아 우크라이나 간의 전쟁이 더 심화되고 있습니다. So brethren, s i s t e p r a y hard for peace of the world, especially Russia, Ukraine, and North Korea. 그래서 우리 모두도 세계 평화를 위해서 기도하도록 합시다. 특별히 러시아 우크라이나와 북한을 위해서 기도합시다. Don't blame one another. The Russian blame the Ukraine. We can blame the Russian, and then the Russian blame the NATO, blame the other country. You must blame the devil. 그래서 서로 서로를 비난하면서 러시아 우크라이나 우크라이나 러시아를 그리고 러시아는 나토를 비난하지만 아무도 비난해서 안 되고 우린 정말로 마귀와 싸워야 합니다. Uh, instead of destroying one another, they are all created in the image and likeness of God. Uh, you must destroy the devil. 그래서 우리는 정말 서로가 하느님의 모상으로 창조되었기 때문에 우리 서로 사랑해야 되고 우리는 마귀와 싸워 이겨야 합니다. That's why the Lord God the Father sent the little soul back again to be with us because he is a most faithful subject and most trusted of God the Father. 하느님 아버지께서는 작은 영혼을 이 세상에 다시 파견하셨습니다. 작은 영혼이야말로 하느님의 가장 마음에 드시는 고갱지신이기 때문입니다. So if God the Father sent her back to be with us again so that the world may be saved. 그래서 다시 이 세상에 파견하신 이유는 이 세상 구원을 위해서 파견하신 것입니다. Doing so is also truly the way to console me, to console God the Father. 작은 영혼을 위로하는 것은 바로 하느님 아버지를 위로하는 것이라고 말씀하셨습니다. She has been called to a great role of saving the world. Is only suffering and crucified with my son Jesus on Calvary. 세상 구원을 위한 위대한 역할에 불림받은 그는 항상 갈바리아에서 내 아들 예수와 함께 고뇌하며 십자가에 못 박혀 있기 때문이란다라고 하셨습니다. Without realizing it. 계속해서 작은 영혼의 고통은 심화되고만 있습니다. 왜냐하면 많은 영혼들이 깨닫지도 못한 채 지옥을 향해서 가고 있기 때문입니다. So persevere wherever you are, brothers and sisters. Don't stop attending this live streaming mass. Be united with the little soul and we one another. 그래서 여러분, 여러분이 지금 이 세상 어디에 있든지 간에 항상 이 라이브 스트리밍 미사 함께 하시고 작은 영혼과 일치해서 기도하십시오. And we will achieve victory by what? Uh, with love and unity with the little soul. 그래서 우리는 작은 영혼과 더욱 더 사랑으로 일치해서 승리해야 합니다. So look, look forward to the eternal happiness in heaven like Lazarus in the bosom of Father Abraham. 그래서 오늘 아브라함 할아버지의 품에 안긴 라자로처럼 우리도 천국에서 함께하는 그날을 고대하도록 합시다. Just imagine if we are separated from God, we will end up in hell to be tormented day and night. There is no ending. 우리가 하느님으로부터 떨어져 나간다면 그 영혼들이 어디로 갑니까? 지옥의 그 영원한 불 속에서 계속해서 꺼지지 않는 불 속에 있는 것입니다. So let us make our final effort to be united with the little soul and with one another and 
pray very hard, strive for holiness and sainthood so that all of us will end up in heaven one day. 작은 영과 일치하여 이 세상 구원을 위한 마지막 노력으로 결코 지옥에 떨어지지 않도록 성덕과 완덕을 향해서 우리가 더욱더 맹진하도록 합시다. So in today's second reading from St. Paul's letter to Timothy, St. Paul is telling all of us as he told Timothy, uh, we have to be saintly and religious and filled with love, patience and Fight a good fight. 그래서 오늘 사도 바울로께서는 티모테오 일서에서 우리가 정말로 하느님 앞에서 거룩하게 신앙을 고백하며 훌륭히 싸워서 영원한 생명을 차지하십시오라고 하셨습니다. So that we will achieve the eternal happiness in heaven. 그래서 영원한 행복을 천국에서 우리 차지하도록 합시다. Amen.